சந்தோஷத்திலே பெரிய சந்தோஷங்கிறது நமக்கு இப்ப கிடைக்குது நமக்கு பிடிச்சவங்களோட மெமரி சேர்க்கும் போது டிராவல் பண்ணணும்னு மட்டும் முடிவு பண்ணுங்க மத்ததெல்லாம் ஜிடில பாத்துப்போம் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் 1 டிராவல் பிராண்ட் ரெனோகாம் ஏஏசி ப்ளாக்ஸ் இட் சேவ்ஸ் 30% இன் ஸ்டீல் சிமெண்ட் அண்ட் லேபர் காஸ்ட் ஒவ்வொரு சதுர அடியிலும் சந்தோஷம் ஒருவேளை தலைவர் பதவி உங்களுக்கு இல்லனா நீங்க வந்து கட்சியில தொடர்ந்து பணியாற்றுவீங்களான்னு கேட்டா கோவப்படுறாரு எரிஞ்சு விழுறாரு கொஞ்சம் பதட்டப்படுறாரு அது ஒரு தலைவர் பதவின்றது ஒரு வெங்காயம்ன்றாரு ஏன் இவ்வளவு பதற்றம் திரு அண்ணாமலை மனதில் மோடிக்கு ஒரு வேல்யூ அடிஷனா இருக்கிறாரு பாஜக இதுவரை உள்ள தலைவர்கள் வந்து பிரசிடண்டா இருந்து பொன்சாய் மரம் மாறி மூணு அடிக்கு மேல வளர விடாத ஒரு கட்சிய பெரிய அளவுல வளர்த்து தமிழ்நாட்டில் சாதிக்கிறதுக்கு வாராது வந்த மாமணி மாதிரி தமிழக பாஜகவுக்கு இருக்கிறாரு நிச்சயமா அண்ணாமலை முதல்வருக்கு தகுதியானவர் தான் ஐபிஎஸ் விட்டுட்டு வந்திருக்கிறாரு ரொம்ப திறமையான இது பண்றாரு எந்த மாற்றமும் அதில் இல்லை அந்த புள்ளிக்குள்ள தான் அண்ணாமலை நகர்றாரு அதனால தான் எடப்பாடிக்கும் அண்ணாமலைக்கும் ஒரு பிரச்சனையே வருது அண்ணாமலே முதல்வர் வேட்பாளர்கள் புள்ளிக்குள்ள கொண்டு வர்றது அண்ணாமலை இல்லை மோடி பக்கத்துல உட்கார வச்சு எடப்பாடி மாதிரி ஒரு அதிமுக போற பெரிய கட்சியை உடைச்சு விட்டாரு அப்படின்றத அதிருப்தியில இருக்கிறதா சொல்றாங்களே அண்ணாமலை உடைக்கல மாதேஷ் அமித்ஷா கேட்ட சீற்றுகளின் எண்ணிக்கை உடைச்சிருக்கு மாதேஷ் அமித்ஷா இவ்வளவுக்கு கேட்கிறாரு இபிஎஸ் இவ்வளவுக்கு தர முடியுங்கிற மாற்றப்படுவார் அண்ணாமலை அதற்கான வேலைகள் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்குது மீண்டும் தமிழிசையை கொண்டு வர போறாங்க அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாங்க வாய்ப்புகள் இருக்கா மூத்த பத்திரிகையாளர் மணி ஒரு பேட்டியில சொல்றாரு காலமும் நாங்க தான் ஆட்சியில் இருப்போம்னு பிஜேபி நினைச்சுருக்காங்க அந்த மாதிரி நினைச்சவங்க நிறைய பேர் காணாமே போயிட்டாங்க அரசியல் அப்படின்றாரு நெகிரு ஆயுள் கால பிரதமர் மோடி ஆயுள் கால பிரதமர் லைஃப் டைம் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா மோடி அண்ணாமலையால் ஒரு நாலு சீட்டு வாங்கி கொடுக்க முடியுமா என்னப்பா நீ இவ்வளவு பேசின ஒரு அஞ்சு சீட்டு உன்னால வாங்கி கொடுக்க முடியலையே அப்படின்னு தானே டெல்லி கேட்பாங்க தம்பி மாதேஷ் மனச்சாட்சி தொட்டு பேசுங்க மாதேஷ் இவரோட கிழக்க பற்றி பேசும்போது நீங்க என்னெல்லாம் சொன்னீங்க மாதேஷ் தமிழிசை ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க நயனார் நாகேந்திர ஒரு ரிப்போர்ட் வாணிதி ஒரு ரிப்போர்ட் ப்ரொஃபஸர் சீனிவாசன் ஒரு ரிப்போர்ட் இவங்க எல்லாம் ஒரு ஒரே மாதிரி இருக்கு இவங்க ரிப்போர்ட் ஆனா அண்ணாமலை ரிப்போர்ட் மட்டும் வேற மாதிரி இருக்கு இவங்க ரிப்போர்ட்டோட ரவீந்திரன் துரைசாமி ரிப்போர்ட்டுக்கு மோடி கிட்ட கிரெடிபிலிட்டி இருக்குது சசிகலா மோடி ஏத்துக்கிட மாட்டாருங்கிறத சொல்லி அடிச்ச ரவீந்திரன் துரைசாமி தான் இவ்வளவு பெரிய எதிர்ப்பு ஒரு மாநில தலைவருக்கு இதற்கு முன்னாடி இருந்த மாதிரி தெரியல சார் இந்த எதிர்ப்பு எல்லாம் மீறி திரு அண்ணாமலை தலைவராக தொடர்ந்தால் சாதிக்க முடியும் அண்ணாமலை தமிழ்நாட்டில் பாஜகவுக்கு பெரிய வேல்யூ அடிஷன் ஆயிட்டார் ஒன்றும் இல்லைன்னு தமிழிசை காலத்தில் தூக்கி போட்ட பாஜகவை ஒரு பெரிய சக்தியாட்டு இன்னைக்கு அண்ணாமலை நிறுத்தி வச்சிருக்கிறாரு இது அண்ணாமலையின் சாதனை அதன் தமிழர்களுக்கு வணக்கம் பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் மீண்டும் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் அரசியல் திறனாய்வாளர் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்கள் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கின்ற வாரங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் வணக்கம் மதேஷ் எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்கும் மதேஷ் அதிமுக பாஜக கூட்டணி உடைந்த பிறகாக திரு அண்ணாமலை அவர்களுடைய மௌனம் அதிமுகவினர் மௌனம் இதையெல்லாம் நம்ம பேசலாம் ஆனா குறிப்பா திரு அண்ணாமலை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசி ஆகணும் சார் பாஜகவின் தமிழக தலைவர் அண்ணாமலை மாற்றப்பட இருக்கிறார் அவர் மாற்றப் போகிறார் அப்படின்னெல்லாம் பல விஷயங்கள் ஏசியங்களா போயிட்டு இருக்குது அதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா நேற்றைக்கு திடீரென கோயம்புத்தூர்ல இருந்து டெல்லி புறப்பட்டு சென்று இருக்கிறார் இன்னைக்கு என்ன பேச போறாங்கன்றது தெரியல ஒருவேளை தலைவர் பதவி உங்களுக்கு இல்லைன்னா நீங்க வந்து கட்சியில தொடர்ந்து பணியாற்றுவீங்களான்னு கேட்டா கோவப்படுறாரு எரிஞ்சு விழுறாரு கொஞ்சம் பதட்டப்படுறாரு அது ஒரு தலைவர் பதவின்றது ஒரு வெங்காயம்ன்றாரு ஏன் இவ்வளவு பதற்றம் திரு அண்ணாமலை மனதில் அவசரப்பட்டு விட்டேன்னு அவரே நினைக்கிறாரா என்ன ஏதாவது அவர் மோடிக்கு ஒரு வேல்யூ அடிஷனா இருக்கிறாரு பாஜக இதுவரை உள்ள தலைவர்கள் வந்து பிரசிடண்டா இருந்து பொன்சாய் மரம் மாறி மூணு அடிக்கு மேல வளர விடாத ஒரு கட்சிய பெரிய அளவில் வளர்த்து தமிழ்நாட்டில் சாதிக்கிறதுக்கு வாராது வந்த மாமணி மாதிரி தமிழக பாஜகவுக்கு இருக்கிறாரு அந்த வகையில் அவரோட நடவடிக்கைகள் ஒவ்வொன்றும் மோடிக்கு செல்வாக்கை அதிகரிக்கும் வகையிலும் பாஜகவுக்கு புகழ் சேர்க்கும் வகையிலும் மிக சிறப்பாக இருக்குங்கிறது பாஜக டெல்லி தலைமையில் மோடி அமித்ஷா நட்டா பி எல் சந்தோஷ் எல்லாருக்கும் தெரியும் தமிழ்நாட்டின் அப்சரோரா இருந்து இப்போ இல்லை என்றாலும் அந்த இடத்துல இன்னொருத்தர் வராதனால அந்த பதவி சி டி ரவி இருக்கிறதா தான் நம்ம பார்க்கணும் நண்பர் சி டி ரவி என்ன போட்டிருக்கிறாருன்னா லோட்டஸ் வில் ப்ளூ
இதுதான் பாஜகவின் அபிஷியல் ஸ்டாண்ட் மற்றபடி எடப்பாடி தரப்பினர் எடப்பாடியின் ரத்த உறவின் ஆலோசனைப்படி மதுரை மகாத்மா ஊடகங்களில் பொய் செய்திகளை தொடர்ந்து லாஜிக்கே இல்லாமல் பரப்பி வருகிறார்கள் ஹேமந்த் பிஸ்வா சர்மா பேசுகிறார் கூட்டணியை பேசுகிறார் என்றார்கள் பிஜேபி சி டி ரவி தெளிவாக கூறியிருக்கிறார் வெளிப்படையாக வந்திருக்கிறார் இதை தாண்டி ஹேமந்த் பிஸ்வா சர்மா என்ன பேச இருக்குது ஹேமந்த் பிஸ்வா சர்மா ஒரு மோடிக்கு வடகிழக்கு பிராந்தியத்தில் பெரிய வெற்றிகளை கொடுத்த ஒரு பெரிய தலைவர் நல்ல ஆர்கனைசர் முதலமைச்சராக இருக்கார் அசாமில் ஒரு எந்த ஒரு விஷயத்தையும் தெளிவாக சாட் அவுட் பண்ணக்கூடியவர் அதில் நான் மாறுபட்ட கருத்து இல்லை ஆனால் அந்த பேசுகிறார் என்று எக்கனாமிக் டைம்ஸில் கொடுக்கக்கூடிய செய்தியில் சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்கு வரத்தை கொடுக்குறாங்க இது சொல்லும் போதே இதை கொடுத்தது இந்த அவர் நம்ம அடிக்கடி சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த தம்பி அந்த தம்பிக்கு ஆட்கள் தான் இந்த பொய் செய்தியை பரப்புறாங்கன்னு நமக்கு தெரியும் அடுத்தால நிர்மலா சீதாராமன் நிர்மலா சீதாராமன் இது பண்ணுறாங்கன்னு அவங்க ஒரு ராய்சபா உறுப்பினர் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் ஆந்திராவோட தொடர்புடையவர் மத்திய அமைச்சராக இருக்கிறாங்க டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டராக இருக்காங்க நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சவங்க தான் பொலிட்டிக்கல் ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த இந்த மாதிரிப்பட்ட அரசு இப்போ பொலிட்டிக்கல் சம்மந்தமான வியூகங்களில் அவங்க தலையிடுறது மிக மிக குறைவு அவங்க பேரை போட்டும் அடுத்தால ஒரு வதந்தி இந்த வதந்தியெல்லாம் திட்டமிட்டு பரப்பப்படுது இல்லை சார் அதிமுக பாஜக உடைந்த பிறகாக பாஜக தரப்பிலிருந்து யாருமே பேசலன்னு மறுக்கிறீங்களா சி டி ரவி தெளிவாக பேசினார்ல சி டி ரவி கூட திரு அண்ணாமலைக்கு ஆதரவாக ட்விட் பண்ணுறாரு ஆனால் அவர் வந்து அதுதான் பாஜக பேசினாரா பேசலையான் சார் பேசினாங்கன்றதுக்கு பல முகாதரங்கள் தெரியுது சார் எது எதுன்னு நான் சொல்கிறேன் ஒரு ரெண்டு சொல்கிறேன் சார் கே பி முனுசாமியை வச்சு தான் அவங்க வந்து பாஜக கூட்டணியிலேருந்து வெளியேறுன்னு சொன்னேன் கே பி முனுசாமி திடீரென கிருஷ்ணகிரியிலேருந்து ஒரு பேட்டி கொடுக்குறாரு இனி எந்த காலத்திலும் பாஜக உடன் கூட்டணி கிடையாதுன்னு ஏன் திடீர்னு அவர் பேட்டி கொடுக்குறாரு அப்ப யாரோ பேசுறாங்கன்னு அர்த்தம் அப்ப நான் சொல்லட்டா மதேஷ் சொல்லுங்க சார் ஃபர்ஸ்ட்ல நண்பர் ஜெயக்குமார் பேசினாரு பாஜகவோட கூட்டணியில் இப்போ நாங்கள் எந்த கூட்டணியிலும் இல்லைங்கிறத சொன்னாரு அப்பவும் பாஜகவிலிருந்து யாரும் வெளிப்படையா ஜார்ஜ் ஃபெர்னாண்டஸையும் அனுப்பல அருண் ஜெட்லி அனுப்பல யாரும் வந்து எடப்பாடி கிட்ட பெர்னாண்டஸ் ஜெட்லி போன்ற ஹெவி வெயிட்ஸ அனுப்பி வச்சு ஐயா அப்படி சொல்லாதீங்க ஐயா அப்படின்னு யாரும் கெஞ்சல சரிதானா அதற்கு பிறகு ஒரு சில நாட்கள் கழிச்சு வந்து அவங்க மாவட்ட செயலாளர்கள் எம்எல்ஏ இதெல்லாம் கூப்பிட்டு நாங்க எண்டியை விட்டு வெளியேறிட்டோம் எங்க தலைமையில கூட்டணின்னு சொன்னாங்க அதற்கு பிறகும் யாரும் ஈ காக்க கூட ஆசை இல்லை ஐயா போகாதே போகாதே என்கணவா பொல்லாத சொப்பனம் நானும் கண் ஏற்கனவே விதங்க அடியத்து இருக்கு ஒன்றும் இல்லையே உங்களுக்கு தான் சீட் கன்வெர்டிங் கெப்பாசிட்டி கிடையாதுன்னு தெரியுமா எல்லாத்துக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல தான் அது பாடமா இருக்க இப்போ அதிகார பலத்தோடு இருக்கக்கூடிய ஸ்டாலின் தான் நீங்கள் ஈரோடு கிழக்கில் ஒன்றும் இல்லாமல் போயிட்டீங்கிறதும் டெல்லி பாஜக தலைமைக்கு தெரியும் அப்போ யாரும் அதை கொண்டு கண்டுக்கல அதை கொண்டு அதை ஒரு பொருட்டாட்டே எடுக்கல சரி அதற்கு பிறகு கே பி முனுசாமி என்ன சொல்றாரு இருபத்தாறுல நாங்கள் தனிச்சு தான் போட்டி விடுவோம்னு சொல்றாரு நல்ல விஷயம் அந்த விஷயத்த ஏன் அந்த மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் நடந்ததுமே சொல்லல யாராவது ஃபீலர் வராதா 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 சோழாம் பண்ண கூப்பிட மாட்டாங்களா களைபிரிக்க கூப்பிட மாட்டாங்களான்னு எங்க ஊர்ல கிராமத்துல சொல்ற மாதிரி நடந்திருக்குன்றாங்க சார் திரைமறைவில் வெளிப்படையாக்கும் இந்த பிரச்சனைக்கும் காரணம் அண்ணாமலா அல்ல அமித்ஷா தான் காரணம் அமித்ஷாவுக்கு தெல்ல தெளிவா ஈரோடு பை எலெக்ஷன்ல சரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மக்களவை தேர்தல் சரி எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு சீட் கன்வெர்டிங் கெப்பாசிட்டி கிடையாது அதற்கான சக்தி கிடையாதுங்கிறது நல்லாவே தெரியும் அதனால தான் அவங்க ரெண்டரை வருஷமா ஸ்டாலின் பின்னாடி ஓடினாங்க உண்மை ஓடினது உண்மை ராஜ மரியாதை ஸ்டாலின் கொடுத்தது உண்மை உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு முப்பது நிமிஷம் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்தது உண்மை அது எடப்பாடி கூட அந்த அப்பாயின்மெண்ட்டை வாங்க முடியலங்கூட நான் நக்கலாக கூட அதை சொல்லியிருக்கிறேன் காரணம் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு டிவிடன் கொடுக்கக்கூடிய சக்தி சீட்டை கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய சக்தி கிடையாதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியும் தனியா நின்னா சீட்டை கன்வெர்ட் பண்ணிட முடியுமா நான் சொல்றது கேளுங்க இது பண்ணிட முடியுமா மாற்றிட முடியுமா உங்க நக்கல் நயண்டி எல்லாம் உடுங்க மாதிரி நக்கல் இல்ல சார் சீரியஸா கேக்குறேன் சார் நானும் சீரிய வழி இல்லன்னா இங்க வழி இருக்கான்னு கேக்குறேன் உங்க கண்ணு எதிர இறங்கி வரலலாம் மாதேஷ் சார் நான் ரெண்டு மூணு விஷயம் சொன்னேன் சார் கே பி முனுசாமியை வைத்தே கிருஷ்ணகிரியில அவசரமா ஒரு பேட்டி எந்த காலத்திலும் பிஜேபி உடன் கூட்டணி இல்லைன்னு ஏன் சொல்லணும் அதே போல யாரும் உங்களை தேடல அதனால போக்குத்து போய் சொல்றீங்கிறதா உண்மை ஆந்திராவில் துர்கை அம்மனை வழிபட சென்ற திரு இ பி எஸ் அவர்களோடு கிஷன் ரெட்டி பேச முயன்றார் அப்படின்ற தகவல் நேற்றைக்கு திரு எஸ் பி வேலுமணி என்றென்றும் நான் அதிமுக காரன் அப்படின்னு தன்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்தில் எழுதுறாரு வேக வேகமா 
அப்ப ஏதோ நடந்திருக்குது அங்கேயும் ஏதோ பேச்சு நடந்திருக்கு நிச்சயமா என்றென்றும் அதிமுக வேலுமணி சொல்றது தப்பே இல்ல அதிமுகவில் நிறைய தலைவர்கள் இருக்காங்க அமாங் ஈக்குவல் மோர் ஈக்குவலா தான் எடப்பாடி பழனிசாமி இருக்கிறாரு அங்க வந்து சி வி சண்முகம் வெரி பவர்ஃபுல்லா இருக்காரு நமக்கும் அவருக்குள்ள பங்காளிகள் பகையாளிகள் இன்டென்ஷன் கிடையாது சி வி சண்முகம் என்ன கேஸ் போட்டாலும் நிற்காது இன்டென்ஷனோட பேசினா தான் நிற்கும் நீங்க வந்து நார்த்தன் தமிழ்நாட்டிலேயே பெரிய ஆள்லேயே உங்களை சொல்றேன் பட் நீங்க நக்கல் அடிச்சு கிண்டல் அடிப்பு விடுவதையும் அது ஒரு ஜாதி ஆதிக்கணி ஆக போயிட்டு இருக்கு பிற ஜாதிகள் எதிராக போறாங்கிற உண்மையும் சொல்றேன் அது அதுல எது நிற்காது பட் அவருக்கு பெரிய இது இருக்கு என் நண்பர் கே பி முனுசாமி அவர் வந்து பிடிச்சி வச்சா பிள்ளையார அல்லது சாணாங்கின்னு சசியலாம் யார எதிர்த்து சொல்லக்கூடிய அந்த துணிச்சலும் தெம்பும் திராணியும் அன்னைக்கு அவருக்கு தான் இருந்து இன்னைக்கு இருந்த மற்ற யாருக்குமே இல்லை குறிப்பா அந்த கோஷ்டிகளுக்கு யாருக்குமே கிடையாது அவர் இந்த கோஷ்டியில இவர் போல்டானவர் அந்த கோஷ்டி எந்த கோஷ்டின்னு நான் சொல்றது புரிஞ்சோம் உங்களுக்கு புரியும் சும்மா பின்னோட்டம்லாம் விட்டுட்டு இருக்க கூடாது உண்மைதான் இதுக்கு மேல பின்னோட்டம் விட்டானா ஓப்பனாட்டே சொல்றதுக்கு நான் தேங்காத ஆனா உங்க கிட்ட பிடிச்சது என்ன தெரியுங்களா அத்தனை விமர்சித்து பேசும்போது கூட அவங்களுடைய நல்லதையும் ரெண்டு சொல்லிட்டு கூடவே அவங்க போட்டு அப்பதான் எடுப்பட மாதிரி உங்க பேட்டியை சரியா உள்வாங்கனா அதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் கண்டிப்பா அது பிறகு வேலுமணி அவர் போவர் கோயம்புத்தூர்ல அவர் கிங் கோயம்புத்தூர்ல கிங்னா அவர் பன்னீர்செல்வத்தையும் பயன்படுத்தி இது ஒரு ஜாதி கட்சினி ஆயிடக்கூடாது பொதுவான கட்சின்னு ரெட்ட இலையில ஒரு இலையில பன்னீர் ஒரு இலையில எடப்பாடின்னு போட்டு கலப் இது இலவச திருமணங்களாக நடத்தி பன்னீர் சொல்லத்தெல்லாம் கூட்டி அது பொதுவான கட்சியாக காட்டி கொங்கில் வெற்றி பெற்ற ஒரு லோக்கல் பவர்ஃபுல் லீடர் வேலுமணி தங்கமணி நாமக்கல் மோடி ஆண்டி மோடிங்கிற அரசியலில் அதிமுக வாக்களை நிரூபித்தவர் தங்கமணி காமராஜ் நாகப்பட்டினத்தில் அசாதித்தவர் இந்த மாதிரி அதிமுகவுக்குள்ள பல லோக்கல் லீடர்ஸ் வந்து மாவட்டங்களில் பெரிய அளவுக்குள்ள இருக்கிறாங்க அவங்க யாருமே எடப்பாடி விட்டு போறது இல்லை சரி நான் பொய் சொல்ல மாட்டேன் சரி எல்லாமே ஒன்னா நின்றுதான் ஃபைட் பண்ணி ஆகணும் ஒன்னா நிக்கிறாங்க சார் அவங்க கூட்டு அவங்க அதே மாதிரி அத மாதிரி இந்த ரெய்டு ஈடி அதெல்லாம் அப்பவே சொல்லிட்டேன் யாரும் அரசியல்வாதி பயப்பட மாட்டாங்க தவிர்க்க பார்ப்பாங்க வந்தா பேஸ் பண்ணுவாங்க எடப்பாடி பழனிசாமி அது விதிவிலக்கு அல்லன்னு சொன்னேன் அது மட்டும் இல்ல என் தம்பி நக்கிரன் பிரகாஷ் கிட்ட நான் அந்த விஷயத்துல சண்டை போட்டதே சன் நியூஸ் தொலைக்காட்சியில இன்னும் வீடியோ இருக்குது இங்க மேட்ரு என்னன்னா மோடி பிரதமருங்கிறது இதுக்குள்ள இல்லாம தனியா எடப்பாடி போனார்னா பண்ருட்டி அண்ணன் சொன்ன மாதிரி மூணாவது இடத்துக்கு நாம் தமிழர் சீமானுக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் போட்டி ஆகி போகும் இதுதான் எடப்பாடி பழனிசாமியோட துர்பாக்கியமான நிலைமையில இருக்காரு காரணம் பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் அவர் கூட இருக்கிறவருக்கு ஏதாவது நல்லது பண்ண சொல்லுங்க சார் அவர் எந்த பொசிஷன்ல இருப்பாருன்னு பார்க்க சொல்லுங்க இபிஎஸ்சி எந்த பொசிஷன்ல போவாருன்னு அவதியா பார்க்கணும் அது அவங்க பார்த்துப்பாங்க அதிமுக நீங்க சொன்னீங்களா அவங்க பார்த்துப்பாங்க பட்டுட்டி ராமச்சந்திரன் ஐயா வந்து ரொம்ப மூத்தவர் எம்ஜிஆர் காலத்து அரசியல்வாதி அவருக்கு அவரை பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் சொல்லுங்க நம்ம ஒருத்தரை வச்சுன்னு ஓபிஎஸ் அவரு எந்த ரூட்ல கொண்டு போலான்னு ஐடியா சொல்லுங்க ஐயா இபிஎஸ் வீணா போயிடுவாரா இபிஎஸ் எந்திரிச்சு வருவாரா அது அவரு பார்த்துப்பாரு சரிங்களா அது சொன்னார் இல்லையா ஓபிஎஸ் இருக்க அணிதான் ரெண்டாவது வரும்னு சொன்னார் அண்ணன் எங்க ரெண்டாவது வரும் ஓபிஎஸ் இடம்பெற ஓபிஎஸ் இன்க்ளூசிவ் பிராண்ட் தான் செகண்ட் வரும் ஓபிஎஸ் இடம்பெறக்கூடிய அணிதான் யாரு இப்ப சேர்த்துப்பாங்க நிச்சயமா ஓபிஎஸ் பொறுத்தளவுல அவர் வந்து தெளிவா தன் காய்களை நகர்த்துறாரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல சீப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டா வரக்கூடிய அளவுக்கு தன் காய் இருபத்தி நா இருபத்தி ஆறுல சீப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டா வரக்கூடிய அளவுக்கு இருபத்தி நாலுக்காக தன் காய்களை வந்து திறம்பட நகர்த்துறாரு அவருக்கு வந்து அந்த முக்குலத்தோர் அடர்த்தியா வாழக்கூடிய டெல்டா அப்பர் சவுத்துல இது ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் இபிஎஸ் விட அதிக வாக்குகள் எடுக்க முடியும்னு உறுதியா நம்புறாரு எங்க முதல்வர் வேட்பாளர் எந்த கட்சிக்கு முதல்வர் வேட்பாளர் பிஜேபியோட முதல்வர் வேட்பாளரா அண்ணாமலை பெயர் அடிபட்டு கொண்டிருக்கிறது நிச்சயமா அண்ணாமலை முதல்வருக்கு தகுதியானவர் தான் ஐபிஎஸ் விட்டுட்டு வந்திருக்கிறாரு ரொம்ப திறமையான இது பண்றாரு எந்த எந்த மாற்றமும் அதுல இல்ல அந்த புள்ளிக்குள்ள தான் அண்ணாமலை நகர்றாரு அதனால தான் எடப்பாடிக்கும் அண்ணாமலைக்கும் ஒரு பிரச்சனையே வருது அண்ணாமலையே முதல்வர் வேட்பாளர்கள புள்ளிக்குள்ள கொண்டு வர்றது அண்ணாமலை இல்ல அவர் வந்து அதை ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு வந்து விட முடியாது டெல்லி பாஜக தமிழ்நாடோட சாயல் சைக்காலஜி இங்க தமிழிசை பொன்னார் இளகணிசன் ஜி சி பி ராதாகிருஷ்ணன் எல் முருகன் போன்ற பிரசிடென்ட்களை வச்சு ஒன்னும் சாதிக்க முடியாது அண்ணாமலை மாதிரி ஒரு லீடரை வச்சு தான் அங்க சாதிக்க முடியுங்கிறத அவங்க நோக்கம் அதுக்கு புட் நோட்டே கொடுத்தது வந்து மோடி வெல்விஷர்ஸ் தான் இங்க காமராஜ் வந்து லீடரா நின்னாரு காந்தி எதிர்த்து போர் பொடிஸ் பண்ணி காந்தியை மன்னிப்பு கேட்க செய்தாரு பட்டேலுக்கு எதிராக நெகருக்கு பெரிய பலமாக இருந்தார்
அவர் அந்த அறுபத்தொம்பது ஸ்பிரிட்டில் கூட இங்கே காங்கிரஸ்னால் காமராஜ் தான் இருந்தது ஸோ அவரோட ஹீரோ வர்ஷிப் அது தந்தை பெரியார் கொடுத்தாருங்கிறதும் மறுக்க முடியாத உண்மை அண்ணாமலை பிள்ளையும் தந்தை பெரியாரும் கொடுத்தது எம்ஆர் ராதா போன்றவர் கொடுத்தது உண்மை ஆக ஒரு லீடராக நின்னால் தான் அந்த சாயில் சைக்காலஜி வந்து ஹீரோ வருஷம் விரும்பக்கூடிய ஒரு சாயில் தேசிய தலைவராக இருந்த காமராஜ் வந்து காந்தி எழுத்து போர் பொலிட்டிக்ஸ் பண்ணி காந்திய மன்னிப்பு கேட்க வச்சது பட்டேலுக்கு எதிராக நெகிழ்வை காப்பாற்றினது இந்திரா காந்தியா காமராஜ் என்பது தமிழ்நாட்டில் காமராஜ் தான் காங்கிரஸ் நின்றது காரணம் ஹீரோ வர்ஷிப் அப்படி ஒரு ஹீரோ வர்ஷிப் அண்ணாமலைக்கு கொடுத்தா தான் தமிழ் மண்ணில் பாஜக வளருங்கிறதா ஸ்ட்ராட்டஜி அது டெல்லியோட ஸ்ட்ராட்டஜி எஸ் டெல்லி ஸ்ட்ராட்டஜி ஆனால் அப்படி சொல்லலையே இங்கேருந்து கிட்டத்தட்ட நூறு ரிப்போர்ட் போயிருக்கு திரு அண்ணாமலை மேலே கம்ப்ளைண்டா எக்கச்சக்கமான ரிப்போர்ட் கம்ப்ளைண்டா போய் திரு பி எல் சந்தோஷை தான் வந்து திரு அமித்ஷா கேள்வி எழுப்பி கொண்டிருக்கிறார் அப்படின்னு எல்லாம் எல்லாருமே சொல்றாங்களே இது எல்லாமே வதந்தி தான் மதேஷ் இந்த புள்ளிக்குள்ள அண்ணாமலை தலைவராக வர்றதுக்கு இன்னொரு புள்ளி என்னன்னா அண்ணாமலையா நயனார் நாகேந்திரான்னு சொல்லும் போது அம்பாசங்கர் கமிஷன் அறிக்கையில அப்படி பார்த்தா ரெண்டு சமூகங்களும் இவ்வளோ இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்கிறாங்க ரெண்டுமே ஏடிஎம்கே கே பேக்கிங் கம்யூனிட்டி தான் ரெண்டுமே வந்து அண்ணா திமுக திமுகக்குள்ள நல்ல பொசிஷனில் இருக்கக்கூடியவங்க தான் ஆனால் எடப்பாடியை செக் பண்ணதுக்கு முருகன் இங்கே இருக்கிறாரு அருந்ததியர் ப்ளஸ் ஒரு கொங்கு வேளாளர் இருந்தால் தான் நாளைக்கு எடப்பாடி இஸ் மாஸ்டர் த ஆர்ட் ஆஃப் டீச்சிங் எடப்பாடி மாஸ்டர் த ஆர்ட் ஆஃப் டீச்சிங் அண்ணாமலையை போடும்போதே எடப்பாடியை வீழ்த்துறதுக்காக போட்டதுன்றீங்களா என்ன நீங்க சொல்றது வருது நீங்க பாருங்க ஒன் மஸ்ட் பி அலர்ட் இல்ல நீங்க என்ன எனக்கு புரியல அப்பெல்லாம் வேற அரசியல் வானவில்ல வேற மாதிரி இருந்துச்சு அதான் மாதேஷ் இந்த கருத்து எடுபட்டது ஒரு கொங்கு வேளாளரை போட்டாதான் இந்த மாஸ்டர் ஆஃப் இந்த மாஸ்டர் த ஆர்ட் ஆஃப் டீச்சிங் எடப்பாடி பழனிசாமி டீச் பண்ணும்போது கொங்கு மண்டலத்தில் செக் பண்ணதுக்கு கரெக்டாக இருக்குங்கிற புள்ளிக்குள்ளே தான் ஒரு கொங்கு வேளாளர் தான் போடுங்க அதில் க மாநில தலைவரானவர் அண்ணாமலை ஸோ ஒரு லீடராக ப்ரொமோட் பண்ணணும் கொங்கு வேளாளராக இருக்கணுங்கிறதெல்லாம் முடிவு பண்ணது டெல்லி தலைமை அதற்கு துணை நிறைந்த இன்புட்ஸ் கொடுத்தது மோடிக்கு தமிழ்நாட்டில் ஏதாவது நன்மை நடக்கணும்னு ஜாதி மதம் கடந்து மோடிக்காக உழைக்கக்கூடியவங்க அது அந்த இடத்துக்குள்ள வெற்றி பெற்றது எல்லாரும் நயனார் நாயந்திரம் நயனார் நாயந்திரம் சொன்னார் அது ஒன்றும் நடக்கலைங்கிறது காரணம் நயனார் நாயந்திரம் போட்டால் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை மோடிக்கு ஆதரிக்கிற ரெண்டு ஜாதிகள் கூட வெளியே போய் நஷ்டத்தை வந்துடக்கூடாதுங்கிற சூழ்நிலையில் இவரை செக் பண்ணதுக்காகத்தான் அது போட்டாங்க அப்ப அந்த முடிவெடுத்து போட்டது டெல்லி பாஜக தலைமை அவங்க அந்த எண்ண ஓட்டத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அண்ணாமலை தன்னோட பணிகளை திறம்பட செய்யறாரு வெரி எஃபெக்டிவா பண்றாரு இன்டிஃபெக்டிபிள் ஒர்க்கா இருக்காரு ஒர்க்கரா இருக்கிறாரு அரசியலை புரிஞ்சுக்கிட்டு ரொம்ப நல்லாவே ஆர்டிகுலேட் பண்ணி திறம்பட மேல ஏறி போயிட்டு இருக்கிறாரு இதுதான் உண்மை சரியான மூல அண்ணாமலை போயிட்டு இருக்கிறதா டெல்லி நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க ஆனா சரியா இல்ல அவரு பாருங்க நல்லா இருந்த ஒரே ஒரு பெரிய கட்சி என்டிஆர் லைன்ஸ்ல மோடி பக்கத்துல உட்கார வச்சு எடப்பாடி மாதிரி ஒரு அதிமுக போற பெரிய கட்சியை உடச்சு விட்டாரு அப்படின்ற அதிருப்தியில் இருக்கிறதா சொல்றாங்களே அண்ணாமலை உடைக்கல மாதேஷ் அமித்ஷா கேட்ட சீட்டுகளின் எண்ணிக்கை உடைச்சிருக்கு மாதேஷ் ஓகே அந்த அந்த எண்ணிக்கை அமித்ஷா இவ்வளவுக்கு கேட்கிறாரு இபிஎஸ் இவ்வளவுக்கு தர முடியுங்கிறாரு அது இப்படி காம்பிரமைஸ் ஆயிட்டுன்னா மீண்டும் காம்பிரமைஸ் ஆகலாம் அரசியல் அதெல்லாம் இவங்க அதிமுக காரங்களுக்கு கிரெடிபிலிட்டி தெரியாதா அதில் என் நண்பர் கிரெடிபிலிட்டி உள்ளவர் தான் அன்னைக்கு வந்து மற்றவங்கெல்லாம் ஊமையா பேசா மடந்தையாட்டு முதுகல் இல்லாமல் இருந்தபோது ஜெயலலிதாவுக்காக பிடிச்சி வச்சா பிள்ளையார் அல்லது சாணாங்கணி பேசினது என் நண்பர் தான் பிஎச் பாண்டியே நம்ம அண்ணன் அடுத்து நண்பர் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் நின்னாங்க பிஎச் பாண்டியன் தான் அந்த இடத்துக்குள்ள வந்து ஜெயலலிதாவுக்காக யாருமே பேசாத போது நின்னவர் இன்னொருத்தர் இவர் அதனால இவரோட பேச்சுக்கு கிரெடிபிலிட்டி உண்டுங்கிறத நான் மறுக்க வரல பட் அரசியல்ல லாபம் தான் எல்லாத்துக்கும் குறி இப்ப தனிச்சு போட்டிட்டா பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் சொல்ற மாதிரி நாம் தமிழர் சீமானிக்களை நீங்க போயிருவீங்கிறத ஒரு வேளையில கண்டு எடப்பாடி அச்சப்பட்டுட்டாருன்னா மோடி பிரதமர் புள்ளிக்குள்ள வருவார் அது அவர் தான் கடைசியில் முடிவு பண்ணணும் எட்டு மாசம் இருக்குது எதுவும் நடக்கலாங்கிற புள்ளிக்குள்ள தான் சி டி ரவி தன்னோட கருத்தை சொல்லியிருக்கிறாரு அவரோட கருத்து தான் பாஜக டெல்லி தலைமையில இருந்து வெளிப்படையா வந்த கருத்து அதனால அதற்கு நான் மதிப்பை கொடுக்குறேன் மாற்றப்படுவார் அண்ணாமலை அதற்கான வேலைகள் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்குது மீண்டும் தமிழிசையை கொண்டு வர போறாங்க அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாங்க வாய்ப்புகள் இருக்கா அதாவது மாதேஷ் இந்திரா காந்தி அம்மையார் வந்து சஞ்சி ரொட்டிய ப்ரப்போஸ் பண்ணாங்க ஆனா அவங்க வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ண கேண்டிடேட்டுக்கு எதிராக ஒர்க் பண்ணி விவி கிரிய ஜெயிக்க வச்சு பெரிய மாஸ் லீடர் ஆகினாங்க அது வரலாறு அப்படி இருக்கும் போது இன்னும்
அமித் ஷா ஏமாந்துடக்கூடாது மோடி ஏமாந்துடக்கூடாதுங்கிற புள்ளியில் காலவாரி விடுதலை சமத்தர் மாஸ்டர் ஆஃப் ஆஃப் டீச்சிங் அவர்கிட்ட கவனமாக இருக்கணுங்கிறது நான் எவ்வளோ நாளுக்கு முன்னாடி சன் தொலைக்காட்சியில் குணா அவர் முன்னாடி தான் முத முத ஆரம்பித்தேன் எவ்வளோ நாள் அதான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் அது அவங்களுக்கு தெரியாமலாக இருக்கும் ஸோ எடப்பாடியை பற்றி அலர்ட்டாக தான் இருக்கிறாங்க பட் அரசியல் களத்துக்குள்ளே அவங்க வந்து ஸ்டாலினுக்கு இணையான தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி கிடையாது பட் ஸ்டாலினுக்கு அடுத்தபடியாக இருக்கவங்களில் ரொம்ப தூரத்தில் ரவீந்திர சாமி சொல்கிறேன்ல ஒரு பதினஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு இருக்கு புள்ளிக்குள்ளே எடப்பாடி தான் ரெண்டாயிரத்தில் இருக்காங்கன்னு அவங்க கணிக்கிறாங்க ஸோ அதற்குள்ள மரியாதையை அவங்க எடப்பாடி கொடுக்க பார்க்குறாங்க கூட்டணி முறிவுக்கு முன்பு அதிமுகவோடு சண்டை போடுவது அந்த வார்த்தைகள் கையாள்வதில் அண்ணாமலை வேகம் எடுத்தார் முறிந்த பிறகு பேசவே இல்லை திரு கேச விநாயகம் மூலமாக ஒரு அறிக்கை வருது யாருமே இதை பற்றி பேசக்கூடாதுன்னு ஏன் இந்த மௌனம் பிஜேபி சப்போஸ் அந்த கூட்டணி முறிஞ்சு எடப்பாடி மீண்டும் அமித் ஷா கேட்ட சீட்டுக்கு வந்து சமரசம் ஆகாம அவங்க தனியவே போயிட்டாலும் கூட அதிமுக உள்ள ப்ரோ ஹிந்து ஓட்டர்ஸ் அதிமுக உள்ள காமன் சிவில் கோடு வேணுங்கிற ஓட்டர்ஸ் அதிமுக உள்ள அப்பர் காஸ்ட் அப்பர் மென்டாலிட்டி காஸ்ட் ஓட்டர்ஸ் அப் அதிமுக உள்ள கொங்கு வேளாளர் சமூக வாக்காளர்கள் அதிமுக உள்ள இந்தியாவில் ராமர் கோயில் கட்டாம வேற எங்க கட்டுவாங்கன்னு ஜெயலலிதா கேட்டதை ஆதரிக்கையுடைய ஓட்டர்ஸ் ஓட்டர்ஸ் ஓபிஎஸ் கேட்லிஸ்ட் போல்ஸா வச்சு அண்ணாமலை தலைவராக இருக்கக்கூடிய பாஜகவுக்கு மோடி தலைமைக்கு வரணும் அதுக்கு இந்த இடத்துல நாசுக்கா ப்ளே பண்ணி அந்த வாக்காளர்களை மோடி பக்கம் எடுக்கிறதுக்காக தான் அவ்வளோ வியூகம் தானே தவிர வேறு எதுவும் இல்லை அண்ணாமலை பொறுத்த அளவில் எடப்பாடி கூட நிற்காம தன் தலைமையில் ஒரு அணி அமைஞ்சா அவருக்கு முப்பத்தொம்பது வயசுக்கிட்ட ஆகுது தன் தலைமையில் ஒரு அணி அமைஞ்சா எட எட எதிர்காலத்தில் ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் ஆட்டு ஒரு பெரிய லீடர் ஆட்டி எமர்ஜ் ஆக முடியும் அவர் சந்திச்ச முத நாளே அவர்கிட்ட நான் சொன்னேன் முத நாளே அவர்கிட்ட நான் சொன்னேன் அது என்னங்கிறத சஸ்பென்ஸ்ல இன்னைக்கு இந்தியா கூட்டணி ரொம்ப பலமா ஒரு பெரிய அணியா நிக்கிறாங்க அந்த நேரத்துல இங்கேயும் ஒரு அஞ்சு சீட்டு வந்தா அது அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு தானே இந்த நேரத்துல தேவையான ஒண்ணு தானே பிஜேபிக்கு ஏன்னா ரெண்டு முறை ஆட்சியில இருந்திருக்குது மூணாவது முறை மறுபடியும் வருமா வராதான்ற ஒரு பிரச்சனையில் இருக்கும் போது நாளைக்கு ஆன்டி இன்கம் அதெல்லாம் மாதேஷ் கவலைப்படாண்டா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுலேயும் உங்க ஊரை எங்க ஊரை வச்சு வரல பத்தொன்பதுலையும் உங்களையும் எங்களையும் வச்சு வரல பத்தொன்பதுலேயே நான் சொன்னேன் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றுட்டாரு பிராமணர் இந்து அப்பர் காஸ்ட் இந்து ஓபிசி இந்து எஸ்சி இந்து எஸ்டி இந்து எல்லா இந்துகளுக்கும் ஒரு தலைவர் ஆயிட்டாரு ஆயிரம் வருஷமாயும் இந்து சமுதாயத்தில் இப்படி ஒரு தலைவர் வரல அப்படி ஒரு தலைவர் வந்துட்டாரு ஏக இந்துக்களின் தலைவர் மோடி அந்த புள்ளிக்குள்ள இந்தியாவில் ஜெயிப்பார் தமிழ்நாட்டிலையும் டெவலப் ஆவார் அவருக்கு வாக்கு வங்கி உயரும் அதில் நீங்க கோலப்படாண்டா இல்ல மூத்த பத்திரிகையாளர் மணி ஒரு பேட்டியில சொல்றாரு ஆளவும் நாங்க தான் ஆட்சியில் இருப்போம்னு बीजेपी நினைச்சிட்டுங்கறாங்க அந்த மாதிரி நினைச்சவங்கள நிறைய பேர் காணாமே போயிட்டாங்க அரசியல்ல அப்படின்றாரு நெகிரு ஆயில் கால பிரதமர் மோடி ஆயில் கால பிரதமர் லைஃப் டைம் பிரைம் मिनिस्टर ஆஃப் இந்தியா மோடி என்ன முடிவு எடுத்துட்டீங்க அதான் எலெக்ஷன் வேண்டா நிறுத்திரலாமா 24ல மோடி கிட்டே மறுபடியும் நீங்களே பாத்துக்கோங்க நான் ஜோசன் சொல்லிரலாம் மாதேஷ் அது என்ன சார் இது ஜனநாயகம் மாதேஷ் அதுக்காக தான் ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்புని இப்ப ராகுல் காந்தி சொன்னாருனா அதை டைல்யூட் பண்ணி நம்மளும் அதை சொல்லிட்டு போயிரோம் ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்புக்கு நாமளும் ஆதரவு தான் சீதாராமையாவுக்கு ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பு லிஸ்ட்டை வெளியிடாதது காங்கிரஸ் மண்டல் கமிஷனை ஏற்று மணிக்கணக்கில் பேசினது ராகுல் ராஜீவ் காந்தின்னு சொல்லி நம்மளும் ஆதரவு சொல்லி அதை டைல்யூட் பண்ண நிற்கிறோம் இப்படி ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் வந்து மைக்ரோவா பார்த்து நிற்கிறவர் தான் தாமோதாஸ் நரேந்திர மோடியை தவிர வீம்பு பிடிக்கவர் இல்லை தமிழ்நாட்டுக்குள்ள ஏன் இல்லைன்னா ஈரோடு கிழக்க பார்த்துட்டாங்க ஈரோடு கிழக்கு முன்னாடி உள்ள அண்ணாமலை ஈரோடு கிழக்கு முன்னாடி உள்ள அண்ணாமலை அண்ணாமலைக்கு ஆதரவாக இருந்த சகோதரர்கள் ஈரோடு கிழக்கு முன்னாடி இடை தேர்தல் வச்சு ஒரு நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு வேலை செய்வாங்களா பிஜேபி அவங்க கணக்கே வேற சார் இந்தியா முழுக்க பல மாநில கட்சிகளை எப்படியெல்லாம் கபலிகரம் செய்து அவங்க வந்து அங்க ஆட்சியில் உட்கார வச்சிருக்காங்கன்ற வரலாறு இந்தியா முழுக்க பேசுறாங்க எல்லாருமே அப்படி இருக்கும்போது தமிழ்நாட்டில் ஒரு நாலு சீட் அண்ணாமலையால் ஒரு நாலு சீட்டு வாங்கி கொடுக்க முடியுமா என்னப்பா நீ இவ்வளவு பேசின ஒரு அஞ்சு சீட்டு உன்னால வாங்கி கொடுக்க முடியல அப்படின்னு தானே டெல்லி கேட்பாங்க தம்பி மாதேஷ் மனச்சாட்சியை தொட்டு தொட்டு பேசுங்க மாதேஷ் ஈரோடு கிழக்க பற்றி பேசும்போது நீங்க என்னெல்லாம் சொன்னீங்க மாதேஷ் மாதேஷ் கிடையாது <laughs> 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 நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் நம்ம சன் தொலைக்காட்சியில் பேசின மாதிரி உங்கள்கிட்ட பேசின மாதிரி அது வந்து நூற்றுக்கு நூறு கரெக்டாக வந்தது அதற்கு பிறகு அண்ணாமலை என்ன
அந்த பூத் வைஸ் அனலிஸ்ட்டை எங்கள் டீம் தான் கொடுக்குறோம் அப்போ எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு பாஜக கூட்டணியால் ஹிந்தி பேசக்கூடியவங்க பூத்துகளில் ஐம்பது பர்சன்ட் மேலே ஓட்டு கிடச்சிடுச்சு வெள்ளால கவுண்டர் பூத்தில் நாற்பது பர்சன்ட் நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு தான் கிடைச்சாலும் கூட வெள்ளால கவுண்டர் மத்தியில் அறுபத்தஞ்சு எழுபது பர்சன்ட் ஓட்டு அபரிதமாக அந்த கம்யூனிட்டி எடப்பாடி பழனிசாமிக்காக நின்னாங்க ஆனால் பறையர் அருந்ததியர் நாயுடு இவங்க செங்குந்தர் இந்த பூத்தில் பத்து பன்னெண்டு பர்சன்ட் ஓட்டுக்கு மேலே வரல இந்த பூத் வைஸ் அனலிஸ்டும் இந்த இதுவும் வாராகி டீம் மோடிக்காக இங்கே ஒர்க் பண்ணக்கூடியவங்க ஐபி எல்லாமே எங்கள் டீம் எல்லாமே அதை கொடுத்து பேசும்போது தான் அண்ணாமலை நினைக்கிறாரு எடப்பாடிக்கு வந்து ஒற்றை தலைமையாக போனதில் ஜாதிய ரீதியாக ஒரு பெரிய எதிர்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த புள்ளிக்குள்ள எடப்பாடியை நம்பி சீட் கன்வெர்ட் ஆகுங்கிறது நம்ம உறுதியாக நம்ப முடியாது அப்போ சீட் கன்வெர்ட் பண்ணாத ஒரு இடத்துல டேக் இட் ஆர் லீவ் இட் ஆஃபரை ஏற்றுக்கிட்டு போகிறத விட நம்ம சீட் கன்வெர்ட் பண்ணணும் அது நல்லது தான் பட் மோடி பிரதமருங்கிற புள்ளிக்கு வரக்கூடிய அடிஷ்னல் ஓட்டு தான் இங்கே ப்ளஸ் ஆகும் ஆளுங்கட்சிக்கு எதிர்ப்பு இருக்கலாம் இல்லாமலும் இருக்கலாம் அது வந்து மக்களவை தேர்தலில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் கலைஞருக்கு எதிராக ஆகல ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் கலைஞருக்கு எதிராக ஆகல அதனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ஸ்டாலினுக்கு எதிராக அது ஆகும்னு எல்லாம் நம்ப முடியாது எனவே மோடி பிரதமங்கிற புள்ளிக்கு பாஜக அதிக சீட்டு நிற்பதன் மூலமாக தான் என்டிஏ இங்கே சாதிக்க முடியுங்கிற முடிவுக்கு ஈரோடு கிழக்கு பிறகு அண்ணாமலர் முடிவுக்கு வர்றார் அப்போ ஜெயலலிதாவுக்கு பாதிக்கும் கீழே தான் எடப்பாடி பழனிசாமிங்கிற யதார்த்த உண்மை முடிவுக்கு ரவீந்திர சாமி பதினஞ்சு பர்சன்ட் தான் அவருக்கு வர முடியுங்கிற அந்த முடிவை ஈரோடு கிழக்கு பார்த்த பிறகு தான் அண்ணாமலை வர்றாரு அண்ணாமலை ஆதரித்த பாஜக சகோதரர்கள்லாம் ஈரோடு கிழக்குக்கு முன்னாடி கோயம்புத்தூர் எம்பி அண்ணாமலைலாம் எப்படி பேசிகிட்டு இருந்தாங்கங்கிறது நமக்கு தெரியும் அப்போவுமே நம்ம சொன்னோம் நம்ம என்றைக்கு இருந்தாலும் யாருக்கு இருந்தாலும் மோகத்துக்கு நேரம் உண்மையை சொல்லக்கூடியவங்க இப்போ பசும்பன் ஐயா முத்துராமலிங்க தேவர் பெருஞ்சர் அண்ணா பிறந்த காண்ட்ரவர்சிக்குள்ளாக நம்ம போகலை பட் சில தப்பான கருத்து உருவாக்கு நாட்டில் பரவக்கூடாதுங்கிறதுக்காக சந்திரபால் நாடார் பாஜக இது பார்வர்ட் பிளாக் வந்து அங்கீகாரத்தை இழந்த போது முத்துராமலிங்க தேவருக்கு எதிராக சிங்கம் சின்னத்தை கேட்டு பெற்று சிங்கம் சின்னத்தில் போட்டிட்டு ஐயாயிரம் ஓட்டு எடுத்த போஸ்டல் ஓட்டர் பேலட் ஓட்டர் இப்போ கொடுக்குறேன் ஏன்னா ஒரு சில தவறுகள் தப்பாக பேரக்கூடாது எல்லாருக்குமான நாடு தென் மா தென் மாவட்டத்தில் எல்லா சமூகங்களும் இருக்காங்கன்னு சொல்லும்போது அது நயனார் நாயந்திரன் போன்றவங்கள்லாம் டெல்லி தலைமைக்கு தவறான புள்ளிவரங்களை கொடுக்கறதுக்கு அது அண்ணாமலையோட இன்னொரு ஃபைட் அந்த ஃபைட்டுக்குள்ளே போகலை இது கூட கொடுக்க அது அந்த ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்துடக்கூடாதுன்னு நம்ம தெளிவாக நிற்கிறோம் அதனால தான் சசிவர்ண தேவர் ஐயா ஐம்பத்தேழில் கன்னி பேச்சில் சட்டசபையில் பேசும்போது அந்த அமைதி கூட்டம் முடிஞ்சு வரும்போது இவர் பசுமன் ஐயா முத்துராமலிங்க தேவர் பெருமகனாரும் சசிவர்ண தேவரும் மற்ற ஆதிக சுவன் பிள்ளை இவங்கெல்லாம் தேவரையாவோட ஆதரவாளர்கள் தேவரையா கூட தான் அதிக தேவேந்திரர்களும் வந்திருந்தாங்க நிறைய ஆட்களும் வந்திருந்தாங்க எம்பி வரும்போது இது ரேகை சட்டம் படுக்கை சட்டத்தை எதிர்த்து வாய்ப்புட்டு சட்டத்துக்கு ஆளான பேரையூர் வேலுச்சாமி நாடார் சசிவர்ண தேவர்கிட்ட நின்று என்ன சசி சந்தோஷமாக போறியா பத்து நாளில் என்ன நடக்கிறதுன்னு ஐயா தேவர் கூட வந்த சசிவர்ண தேவரான தேவரான சட்டமன்ற உறுப்பினர் தன்னிடம் கூறியதாக சட்டமன்றத்தில் பதிவு பண்ணியிருக்கிறார் இந்த ரெண்டுமே முதல்நிலை ஆதாரம் உள்ள ரெண்டு தகவல்கள் தென் மாவட்டத்தில் பசும்பன் தேவரையா சம்பந்தப்பட்ட தகவல் ரெண்டையும் நான் பதிவு பண்ணோம்னா ஒரு சில கருத்துக்கள் மேலே இருக்கவங்களுக்கும் தவறான இது பெயரக்கூடாதுங்கிற புள்ளி புள்ளிக்க உள்ளதுக்காக நான் பண்ணுறேன் அதில் வந்து அண்ணாமலை பேசுகிற அந்த மெயின் இஷ்யூக்குள்ளே நான் உள்ள நுழையலை ஆனால் அதில் உள்ளக்கூடிய அர்த்தம் வேறு மாதிரி சில இஷ்யூகளை பெயர் கொடுங்கிறதுக்காக டு மேக் ரிக்கார்ட் ஸ்டேக் இப்படியெல்லாம் நடந்திருக்கு இது முதல்நிலை ஆதாரங்கிறதே நான் ஆணித்தரமாக பேசக்கூடியவன் தான் ஸோ அண்ணாமலையோட ஆதரவு வலயத்தில் இருந்தவர்களே ஈரோடு கிழக்குக்கு பிறகு தான் ரவீந்திரன் துரைசாமி டீம் சொன்ன உண்மையை உணர்ந்து இதுதான் நிலமை அப்போ நாம் வந்து அதிக சீட்டு நிற்கணும் இதை அமித்ஷாவும் ஏற்றுக்கிறாரு அதுதான் அங்கே பிரச்சனை அமித்ஷா கேட்குற அதிக சீட்டு தான் அங்கே பிரச்சனையே தவிர அண்ணாமலை லீடர்ஷிப் வந்து செகண்டரியான பிரச்சனை தான் அது வந்து அதை சொல்லி இவங்க பண்ணுறாங்க பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் சொல்கிறார் இல்லையா எங்க திருடுப்பை நாலு நாளைக்கு பிறவா நாய் குறைக்குங்கிற வார்த்தையை பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் சொல்றாரு நீங்க பண்ணனை வந்து ரொம்ப விமர்சிச்சிங்க நான் நான் விமர்சிக்கல அவரு அம்மையார் ஜெயலலிதாவே வந்து இட்ஸ் ஃபேக்ட் அண்ணாமலை சொன்ன விஷயத்தை வந்து அதிமுகவினர் கடுமையான வார்த்தைகள்லாம் அவரை விமர்சிக்கிறாங்க அதனால தான் நான் அதை ஹைலைட் பண்ணி சொன்னேன் பண்ருட்டியார் மேல எனக்கு ஒரு பேட்டி கொடுத்தாருனா நல்ல விஷயம் நான் எடுப்பேன் நீங்களும் தகுதியானவர்தான் அண்ணாட்ட சொல்றேன் நான் பார்த்துக்கலாம் இது ஜெயலலிதா கலண்டர் எல்லாம் குப்பை தொட்டிக
டம்மி ஜெயலலிதா டம்மி பீஸு ஒன்றும் தெரியாது பப்பற்று எல்லாம் நடராஜனும் சசிகலாம் தாண்டி எல்லாரும் சொன்னாங்க அப்போ ஐயா திவாரம் கூட இது அவாளி வாழ் திமுகவில் அண் அண்ணா திமுக அணி சங்கராச்சாரியார் சாமிகளை தேவையில்லாமல் இழுத்து அவர் அவர் பாட்டுக்கு இருந்தார் அவருக்கு சம்மந்தமே கிடையாது அவரை இழுத்து சொல்லும் போது அவரை விழுக்காதீங்க இங்கே ஃபைட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது நாங்கள் நாங்கள் சொன்னதெல்லாம் கரெக்டாக வந்துட்டு இருக்கு கவர்னர் வர மாட்டாங்களாம் சொல்லிக்கிட்டு பாப்பாத்தி பாப்பாத்தி அசைக்க முடியாது இன்னும் சொல்லும் போது ஐயா திவாரம் எங்கே போயிருந்தார் கோமாவில் இருந்தாரா செலக்டிவ் அமினிஷாவில் இருந்தான்னு கேட்டது நாங்கள் அப்போ வந்து இதே ஜெயலலிதா பக்தர்கள் இன்னைக்கு கொதிக்கிறவங்கலாம் என்ன இது பண்ணாங்க இதெல்லாம் வரலாறு மாதேஷ் இது சும்மா அண்ணாவுக்காக பண்ணுறோம் ஜெயலலிதாவுக்கு பண்ணுறோம் அதெல்லாம் சும்மா பேசுகிறது மாதேஷ் மெட்டீரியல் பொலிட்டிக்ஸில் என்ன லாபங்கிறது தான் வந்து பொதுவாகவே அரசியல் கட்சிகளுக்கு நோக்கமாக இருக்க முடியும் அது அதிமுக முழுக்க முழுக்க நோக்கம் அதுதான் நல்லவங்க ஜாதி மதம்லாம் யார் யார்கிட்டையும் வம்புக்களுக்காத ஆட்கள் தான் அவங்க அந்த இடத்துக்குள்ளே ஜெயலலிதா அவங்கள கரெக்டாக தான் வச்சுருந்தாங்க எனிவே நடக்கிற பிரச்சனையே ஜெயிக்காது அது பண்ணிவிட்டு சொல்ற மாதிரி ஜெயிக்காதுன்னு அண்ணாமலையும் நினைக்கிறாங்க திரு அமித்ஷாவும் நினைக்கிறாரு அப்படின்னா இந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலை பொறுத்தவரையில் இபிஎஸ் என்ன மனநிலையில் இருக்காரோ இபிஎஸ் என்ன மனநிலையில் இருக்காரோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு பாத்துக்கலாம் அப்படின்ற என்ன பாட்டுல திரு அண்ணாமலையே செயல்படுறாரா என்ன ஒரு தேசிய கட்சி அப்படியா இருக்கும் பொன்சாய் மரம் மாதிரி மூணு அடி உயரத்துக்கு இந்த கட்சியை வச்சுட்டு இருக்க முடியாது தமிழிசை பொன்னார் வச்ச மாதிரி என்ன பொன்னா தமிழிசையா மூணு அடி உயரத்துக்கு ரெண்டு புள்ளி ஆளு செய்து ஓட்டு எடுத்தாங்க தமிழிசை இவர் அண்ணாமலை உள்ளாட்சி தேர்தலில் ஒன்றரை பர்சன்ட் போவாருன்னு சேலத்துக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி கிளம்பி போயிட்டார் அவங்க முப்பத்தி மூணுலேருந்து இருபத்தஞ்சிக்கு போனாங்க மூணு புள்ளி ஆறு மக்களவையில் எடுத்து ரெண்டு புள்ளி ஏழு சட்டமன்றத்தில் எடுத்ததுலேருந்து அஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டுக்கு நகர்ப்புற உள்ளாட்சியில் கொண்டு வந்தவர் அண்ணாமலை இன்னைக்கு இந்து ஆங்கில பத்திரிகையில் அண்ணாமலைய அர்பனில் அண்ணாமலையால் எவ்வளவு பாஜகவுக்கு லாபம் அதிமுக நஷ்டம்ங்கிறத லா ஆஃப் டிமினிஷிங் ரிட்டர்ன்ஸ்னு அதிமுக தான் வந்து முப்பத்தி மூணுல இருந்தவங்க இருபத்தஞ்சு போயிட்டாங்க ரெட்ட தலைமை ஓபிஎஸும் சேர்த்து தான் அடிக்கிறேன் ஓபிஎஸுக்கும் அந்த தோல்வியில் பங்கு உண்டு இபிஎஸ்க்கு மட்டும் இல்ல இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் ரெண்டு பேருமே போட்டாங்க அமைப்புகள் அவங்க முழுமையா போட்டாங்க பிஜேபி வந்து அன்னைக்கு நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது தான் போட்டாங்க நான் மறுக்க வரல புதுச்சேரி பொறுப்பு தெலுங்கானா கவர்னர் டாக்டர் தமிழிசை நகர்ப்புற உள்ளாட்சியில் அஞ்சு பர்சன்ட் வாங்கிட்டாருன்னே இப்ப நாடாளுமன்ற தேர்தல் முடிவுகளில் ஒரு அஞ்சு எம்பி அனுப்ப முடியும் பிஜேபி எல்லாம் அந்த பவர்ல இருக்காங்களா அதான் நான் கேட்கறேன் ஃபேக்சுவல் ரிப்போர்ட்டை உண்மையான ரிப்போர்ட்டை அப்படியே கொடுத்துட்டாரு அப்படி கொடுத்தா தான் நிற்க முடியும் ஒரு தலைவர் உண்மையை சொன்னால் தான் மரியாதை தமிழிசை அவங்களுக்கு வந்து நீ கவர்னர் பதிவு அந்த ஸ்தலம் கொடுக்காங்கன்னா ரிப்போர்ட்டை க்ளீனாக கொடுத்தாப்பில் தினகரன் தான் ஜெயிப்பார் என்ன காலி பண்ணதுக்கு இத்தனை தலைவர்களும் விளையாடுறாங்க அதனால் இது தான் நடக்குது யாரும் கோஆப்ரேட் பண்ண ரிப்போர்ட்டை கொடுத்தனால தான் லாயலிஸ்ட் தமிழிசை இது சசிகலா தரப்பு கிட்ட விலை போகாமல் நின்று நிற்கிறக்கூடிய ஒரு லீடர்னு அவங்களுக்கு அந்த ரிவார்டை பண்ணாங்க இன்றைக்கும் அவங்க எல்லா இதையும் யார் யார் என்ன ரிப்போர்ட்டுங்கிறது பார்க்கும்போது உண்மையை சொன்னாங்கங்கிறான ஒரு மரியாதை இருக்கும் கட்சிக்குள்ளே அந்த மரியாதையை காப்பாற்றுறக்கு தான் எடப் இவர் அண்ணாமலை வந்து ரியல் பொசிஷன் என்ன எப்படி இருக்குது என்னென்ன இது இது ஆளுங்கட்சி எழுத்து திமுக ஆளுங்கட்சி எழுத்து அதிமுகவில் எவ்வளோ நிற்க முடியும் இங்கே வந்து ஆவோன்னு சொல்லக்கூடியவங்க களத்தில் எவ்வளோ நிற்பாங்கன்னு எல்லாமே த்ரெட் பேராக கொடுத்துருக்கிறாரு அப்படி அவர் கொடுத்தத புள்ளியை வச்சு தான் எது கட்சிக்கு லாபம் எந்த ரூட்டு கட்சிக்கு லாபம் நீங்க சீட்டே வராதுங்கிற ஒரு ரூட்டை கூட சொன்னீங்க அது ரெண்டாயிரத்தி பத்தா வந்தா இதுதான் நீங்க சொல்ற கணக்கீடு தான் ஆனா வருமான்னு நான் கேட்கறேன் ரெண்டாயிரத்தி நான் சொல்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல பாஜக எதிர்ப்போட்டுகள்லாம் சதறி போகும் போது நாற்பது சீட்டுக்கு மூணு சீட்டு வந்தது தருமபுரி ஜெயித்தது கன்னியாகுமரி ஜெயித்தது அதே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்போதுல இபிஎஸ் பிளஸ் ஓபிஎஸ் ஓபிஎஸ் சேர்த்தான்னு சொல்றேன் ரெண்டு பேரும் சப்போர்ட் பண்ணியே கோயம்புத்தூர்ல எடுத்த ஓட்டம் எடுக்கல சிபி ராதாகிருஷ்ணன் தருமபுரியில வெற்றி பெற்று எடுத்த ஓட்டை விட குறைஞ்ச ஓட்டு எடுத்து அன்புமணி தோத்து போயிட்டாரு வெற்றி பெற்று எடுத்த ஓட்டை விட குறைஞ்ச ஓட்டு எடுத்து பொன் ராதாகிருஷ்ணன் தோத்து போயிட்டாரு அப்போ இந்த பார்வையும் அண்ணாமல ரெப்ரசன்ட் பண்ண தான் செய்கிறாரு பொள்ளாச்சி திருப்பூர் ஈரோடு போன்ற இடங்களில் எடப்பாடி பழனிசாமியும் மோடி எதிர்ப்பு மோடியா எட்டா பாடியான்னு கூட கேட்டுட்டு போட்டு 
பிரிச்சுட்டார்னா லிங்கிஸ்டிக் மைனாரிட்டி அருந்ததியர்கள் அண்ணாமலை மூலமாக உள்ள கொங்கு வேளாளர் கம்யூனிட்டி இளைஞர்கள் இளைஞர்கள் அந்த இளைஞர்கள் யங்ஸ்டர்ஸ் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து காலில் உள்ளக்கூடிய கவுண்டரோட நிமிந்து நிற்கக்கூடிய கவுண்டரை தான் பிடிக்கும் நான் இதை சொல்கிறேன் சார் பதில் சொன்னால் சொல்லிட்டு கோவை சத்தியம் பயில் சொல்லிட்டு மதுரை மகாத்மா பயில் சொல்லிட்டு யார் வேணாலும் பயில் சொல்லிட்டு எப்படி கொண்டு வந்து அளவிடுறீங்கன்னு எனக்கு ஒன்றும் புரியல ஆனால் திரு அண்ணாமலை அவர்கள் நீங்கள் சொல்கிற அந்த முப்பத்தஞ்சு வயதுக்கு உட்பட்டவங்களுடைய வாக்குகள் என்னுடைய பாத யாத்திரை மூலமாக நிறைய பேர் இன்ஸ்டாகிராமில் இருக்காங்க அதெல்லாம் எனக்கு வாக்குகளாக மாறுன்ற மாதிரி ரிப்போர்ட்டெல்லாம் அவர் கொடுத்துருக்காரான் இன்ஸ்டாகிராமில் இருக்கிறவங்களாம் ஓட்டு போடுவாங்களா என்ன அவங்களாம் நான் ஃபோனை பார்த்துட்டு ஓட்டு போட வர மாட்டாங்க சார் அன்றைக்கி நாளில் லீவ் ஒரு நாள் வேண்டு வீட்டில் சாப்பிட்டு படுத்துவோமா இல்லைனா படத்துக்கு போயிடுவாங்க அது சூப்பராக பேசுகிறீங்க மாதிரி விஷயம் பாராட்டுகள் நான் என்ன சொல்ல வர்றேன்னா எதிர்ப்பு ஓட்டு பிரிகிறதுனால நமக்குள்ள ஓட்டு கன்சால்டேட் ஆனால் கன்னியாகுமரி ஜெயித்தது மாதிரி தருமபுரி ஜெயித்தது மாதிரி பொள்ளாச்சி திருப்பூரில் கூட ஒரு வாய்ப்பு இருக்குங்கிறது தான் அண்ணாமலை கொடுத்துருக்க ரிப்போர்ட் தமிழிசை ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க நயனாராயந்திரன் ஒரு ரிப்போர்ட் வானதி ஒரு ரிப்போர்ட் ப்ரொஃபஸர் சீனிவாசன் ஒரு ரிப்போர்ட் இவங்கெல்லாம் ஒரு ஒரே மாதிரி இருக்கு இவங்க ரிப்போர்ட் ஆனால் அண்ணாமலை ரிப்போர்ட் மட்டும் வேற மாதிரி இருக்கு இவங்க ரிப்போர்ட்டோட ரவீந்திரன் துரைசாமி ரிப்போர்ட்டுக்கு மோடி கிட்ட கிரெடிபிலிட்டி இருக்குது சசிகலா மோடி ஏற்றுக்கிட மாட்டாருங்கிறத சொல்லி அடிச்ச ரவீந்திர துரைசாமி தான் அதே மாதிரி இங்க வந்து ரிட்டைல சின்னத்தில் நான் தோத்துட்டேன்னு சொல்றாங்க என்னோட எல்லா இதையுமே எடுத்து பாருங்க சாதிக்கலி வழக்குப்படி அதிக எம்எல்ஏ கொடுக்கனால கொடுக்கலாங்கிறதையும் கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது சொன்னேன் ஆனால் கொடுக்கறது நம்மளை ஏமாற்றி ஏமாத்திருவார் மாஸ்டர் த ஆர்ட் ஆஃப் டீச்சிங் இலையை வாங்கிட்டு போயிடுவாருங்கிறதையும் நான் வெளிப்படையாக சொன்னேன் என் லெட்டரும் அதில் பிரிச்சுச்சிங்கன்னு சொல்கிறேன் மற்றவங்க ரிப்போர்ட்டு அவங்க கொடுப்பாங்க அவங்க கட்சி நான் மோடி மேலே பட்டுதல் உள்ளவே மோடி நெகிழ்வோட புகழ்பெறணும்னு சொல்லக்கூடிய சசிகலா விஷயம்னாலும் சரி பல விஷயங்கள்னாலும் சரி ஏன் ரிப்போர்ட்டு பாஜக தலைமையிட்ட எடுப்பட்டு ரிப்போர்ட்டும் அண்ணாமலை ரிப்போர்ட்டும் ஒன்றா இருக்கு நிச்சயமா இதில் அண்ணாமலையும் நானும் ஈரோடு கிழக்குக்கு பிறகு ஒன்று தான் ஒன்று தான் ஈரோடு கிழக்குக்கு முன்னாடி வேற அண்ணாமலையை கண்டஸ் பண்ணு நாம சொன்னோம் அல்லது தனிச்சு போட்டியிடக்கூடிய ஒரு சீமான் தாங்கிற புள்ளியில சீமான் எமர்ஜ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு சீமான் எமர்ஜ் ஆக கூடாதுன்னு இல்லை மோடிக்கு ஆளான அண்ணாமலை வளரும்னு நினைச்சேன் சீமானுக்கு நான் என்னைக்கும் எதிரி கிடையாது சீமான் என்னை பற்றிய உண்மையை நான் சொல்லக்கூடியவன் தான் அப்போ இதே மாதிரி தப்ப தமிழிசை பன்னி சீமான வளர்த்து விட்டாங்க இதே மாதிரி தப்ப இவர் கமலஹாசனும் தினகரணம் பண்ணி சீமான வளர்த்து விட்டாங்க பாஜக இதில் வளரணும்னா இங்கே நிற்கணுன்னு சொன்னேன் பட் அந்த இடத்துக்குள்ள அண்ணாமலையே ஸ்லிப்பாகிட்டார் தான் நான் கருதுறேன் அது காரணம் த நீங்கள் சொன்ன இதே கூத்து தான் தமிழிசைக்கு எதிராக எல்லா கோஷ்டிகளும் நின்று நோட்டா வைக்கலாம் போக வச்சாங்க இல்லையா அநியாயமா அதே மாதிரி செய்யக்கூடியவும் இந்த பழைய தலை பழைய காலத்து தலைவர்களும் செய்யறதுக்கும் தயங்க மாட்டாங்கிற சூழ்நிலை கூட டெல்லி தலைமை முடிவெடுத்திருக்கலாம் அதனால தான் நான் எல்லா விஷயங்கள்லையும் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக என்னோட வார்த்தைகளை சொல்கிறேன் அண்ணாமலை தலைமையில் அண்ணாமலை லீடரை வரக்கூடிய அளவுக்கு பாஜக மோடி பிரதமர்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பாணியில் ஒரு அணி அமையணுங்கிறதா என் நோக்கம் அதுதான் என்னை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய எல்லா நண்பர்கள் எல்லாரோட நோக்கமும் அதுதான் அண்ணாமலை பன்னீர்செல்வம் டிடிவி அன்புமணி ராமதாஸ் பாரிவேந்தர் ஏசி சண்முகம் இப்படி ஒரு அணி அமைய தான் நோக்கம் ஆனால் டெல்லி பாஜக பொறுத்த அளவில் எல்லாமே ஆப்ஷனை ஓப்பன் பண்ணி தான் அரசியல் பண்ணுவாங்க அப்படி இருக்கும்போது ஹெவி சீட்டுக்கு மீண்டும் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆஃபர் பண்ணிட்டாருனா அதை அவங்க டினை பண்ணுவாங்கன்னு நான் நினைக்கல ஒருவேளை அதை அக்செப்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ பொலிட்டிக்கல் பொலிட்டிக்ஸ் இஸ் அன் ஆர்ட் ஆஃப் பாசிபிலிட்டிஸ் நம்ம சொல்றதான் நடக்குன்னு எதுவும் சொல்ல முடியாது மோடி கிட்ட ரவீந்திரன் துரைசாமி நம்ம ஆளு நம்ம மேல உள்ள பாசத்திலையும் நாம மேல வரணுங்கிறதுலையும் சுயநலம் இல்லாம சொல்லுவான்னு தெரியும் பட் அவங்க நம்ம சொல்றது சரியா தப்பா எது நன்மையானு பார்த்து அவங்க முடிவெடுப்பாங்க அந்த வகையில் நம்ம நோக்கம் மோடி பிரதமர் அண்ணாமலை பன்னீர்செல்வம் டிடிவி இந்த இந்த அன்புமணி ராமதாஸ் அவரும் வர வாய்ப்பு இருக்கு இதுதான் நம்ம நோக்கம் ஆனால் டெல்லி தலைமையில் இது வந்தால் நம்மளோட அரசியல் இருளடைஞ்சு போயிடும் சீமான் நம்மளை அதிமுகவில் ரிட்டலையில் பலனற்ற ஜாதிகளான செங்குந்தர் பறையர் யாதவர் முத்தரையர் தேவேந்திர குல வேளாளர் இப்போ நாடாரும் அதில் சேர்ந்துட்டாங்க அந்த பதவி கொடுக்கலன்னா ஒரு நாடார் தம்பி முத்துரமேசா அவரோட நம்பரை போட்டு எடப்பாடிக்கு எதிராக போஸ்டர் எல்லாம் போட்டிருக்காரு ஒரு காலத்தில் முத்திர எடப்பாடிக்கு ஆதரவாட்டு இருந்த அந்த தம்பி தான் ஸோ இந்த வாக்குகள் எல்லாம் நம்ம பாதிக்கப்படுவோம் ஸோ பிரிமிஸ்டர் கேண்டிடேட் வேணும்னு அதிக சீட்டு கொடுத்து காம்பிரமைஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா இவங்க என்ன செய்வாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது பட் ஒரு கட்சி தன்னோட லாபத்துக்கு தான் பண்ணும் எல்லா ஆப்ஷன்ஸையும் பார்க்கும் எல்லா பாசிபிலிட்டிஸையும் பார
யாராக தான் செத்தாங்கிறது ரிசல்ட் வரும்போது தெரியும் பார்க்கலாம் முக்கலத்தூர் கம்யூனிட்டி அந்த பதிமூணு தொகுதியிலும் பொலிட்டிக்கலி வைப்ரன்ட் கம்யூனிட்டி எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக செல்வராஜ் இருக்காங்க ராஜன் செல்லப்பா இருக்காங்க ஆர்பி உதயகுமார் இருக்காங்க அவங்களெல்லாம் வச்சு பண்ணுறாங்க அதை பேச பேசிட்டீங்கல்ல அவங்கெல்லாம் டம்மிங்கள்ங்க சபார்டினேட்டுங்க இவங்கெல்லாம் பிரின்ஸிபல்ங்க பிரின்சிபல் சென்டிமெண்ட்டுக்குள்ளே நிற்கிறவங்கங்க இந்த மூணு பேருமே பிரின்சிபல் போட்ஸுங்க பிரின்சிபலுக்கும் சபார்டினேட்ஸுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாதா இன்னும் சொல்லப்போனால் அவங்க ஜெயித்தவங்க தான் அதை நான் மதிக்கிறேன் பட் இந்த இடத்துக்குள்ளே அவங்க முகலத்தூர் கம்யூனிட்டி இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணிட மாட்டாங்க சசிகலா ஓபிஎஸ் தினகரன் இந்த புள்ளிக்குள்ளே தான் முகலத்தூர் கம்யூனிட்டி நிற்கும்னு நான் கருதுறேன் அந்த புள்ளிக்குள்ளே அவர் பதிமூணு தொகுதியில் எடப்பாடி பழனிசாமியோட மேலே வர முடியும்னு நினைக்கிறாரு இதெல்லாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு போகிறது தான் தெரியும் இன்னும் உங்களுக்கு ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னாள் முதல்வர் ஏழு புள்ளி அஞ்சு கொடுத்தவர் நம்ம அதை மறுக்கல அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஏழு பஞ்சு கொடுத்த பெருந்தகை ஐயா எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக காவிரி அறிவித்த பெரிய நிர்வாகி ஐயா எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் போது சார் அடி நீங்க வந்துருங்க வழக்கம் போல நீங்க வேற ஏதோ ஒண்ணு தூக்கி போட்டு ஏதோ ஒண்ணு அடிக்க போறேன்னு நினைக்கிறீங்க அதை தடுக்க பாக்குறீங்க சரி விட்டுருங்க அப்போ அவர் வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் ஆட்டு நிற்கிறதுக்கு எல்லா தகுதியும் படைச்சவர் தான் அதே மாதிரி ஒக்கி புயல் அந்த ஜல்லிக்கட்டு இதிலெல்லாம் ஒரு சசிகலாவோட நூறு மடங்கு ஒரு திறமையானவராட்டு இவரை விட ஜெயலலிதா நூறு மடங்கு திறமையானவங்க அதை நம்ம சொல்ல வரல இது ஓபிஎஸ் அவர்கள் வந்து தான் வந்து மோடி ஆதரிச்சு மோடிக்கு ஆதரவில் சிஎம் கேண்டிடேட்டாக வரணும்னு ஆசைப்படுறாரு அண்ணாமலை ஏஜி ஃபேக்டரியில் எதிர்காலத்தில் வரணும்னு ஆசைப்படுறாரு அதுக்கும் வேற ஒரு வியூகங்கள்லாம் இருக்கு அதுபடி அது அது போல அன்புமணி ராமதாசையும் முதலமைச்சர் வேட்பாளராக பார்த்துருன்னு டாக்டர் ஐயா வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் நாங்கள் இருபத்தாறில் அன்புமணி முதல்வருங்கிற புள்ளிக்குள்ள யாரெல்லாம் வர்றாங்களோ அதுக்கு தக்கன தான் நாங்கள் அணியமைப்புன்னு சொல்கிறாரு ஸோ இதுதான் யதார்த்தம் இந்த யதார்த்த உண்மையை மீறிக்கிட்டு பிளேயர்ஸ் என்ன நினைக்காங்க மீறி இருக்குது பிரிண்ட் மீறியாவில் கட்டுக்கதைகளையும் வெப்பில் ரீல் ரீல் ஆட்டம் தொலைக்காட்சிகளில் நாலு பேரை பிடிச்சி இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணி பொய் பொய்யா சொன்னாலும் அது எடுபடாது உண்மை தான் நிற்கும் நம்ம உண்மையை தரவுகள் அடிப்படையில் பேசுகிறோம் அண்ணாமலை தமிழ்நாட்டில் பாஜகவுக்கு பெரிய வேல்யூ அடிஷன் ஆகிட்டார் ஒன்றும் இல்லைன்னு தமிழிசை காலத்தில் தூக்கி போட்ட பாஜகவை ஒரு பெரிய சக்தியாட்டு இன்னைக்கு அண்ணாமலை நிறுத்தி வச்சுருக்கிறாரு இது அண்ணாமலையின் சாதனை இந்த சாதனை முழுமை அடையணும்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ரசிட்டில் தான் தெரியும் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் இவ்வளோ பெரிய எதிர்ப்பு ஒரு மாநில தலைவருக்கு இதற்கு முன்னாடி இருந்த மாதிரி தெரியல சார் இந்த எதிர்ப்பு எல்லாம் மீறி திரு அண்ணாமலை தலைவராக தொடர்ந்தால் சாதிக்க முடியுமா நிச்சயமாக அண்ணாமலை சாதிக்க முடியும் என்பதற்கு இண்டிகேஷன் தான் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் அவர் கோட்டை விட்ட இடம் ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் கோட்டை விட்ட இடம் எஸ் கோட்டை விட்ட இடம் நமக்கு அதை உண்மையாக ஆனஸ்டாக நம்ம சொல்லிட்டு இருப்போம் அண்ணாமலாம் அந்த இடத்துல நின்றுக்கணும் அவரால் ஒரு நேஷனல் பார்ட்டிங்கிறதுனால அதை ப்ரெசரைஸ் பண்ணி நிற்க முடியல நான் என்னோடய மோடி டீமில் உள்ள மோடி ஆதரவு டீமில் உள்ள நண்பர்கள்லாம் போய் நேரிலே வீட்டில் பார்த்து நிற்கணும்னு சொல்லி நிற்கிறதுக்குள்ள சாதகங்கள்லாம் சொல்லி இது பண்ணோம் அவர் நிற்கலைங்கிறதும் எல்லோரும் தெரிஞ்ச உண்மை டெனியூர் வரைக்கும் இருப்பாரா இல்லை கூடுமா திரு அண்ணாமலையுடைய அந்த தலைவர் பதவி பயணம் நிச்சயமாக அவர் வந்து மோடிக்கு ப்ளஸ்ஸுங்கிறதும் அவர் பெரிய வேல்யூ அடிஷனுங்கிறதையும் சி டி ரவியை அறிக்கையில் சொல்லியிருக்கிறார் இறுதியாக ஒரு கேள்வி சார் நேற்றுக்கு முந்தைய தினம் கே சி கருப்பண்ணன் முன்னாள் அமைச்சர் வந்து அண்ணாமலைய முதலமைச்சர் வேட்பாளராக சொல்ல சொன்னாங்க அதனால தான் எங்களுக்கு வந்து கோபம் வந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் யார் யார் முதலமைச்சராக சொல்கிறது நாங்கள் இந்த நாட்டை ஆண்ட கட்சி அப்படின்ற மாதிரி அவர் பதிவிட்டிருக்காரு நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அப்படி ஒரு டிமாண்ட் வச்சாங்களா நான் பிஜேபி அண்ணாமலை முதல்வர் வேட்பாளராக அதிமுக சொல்ல சொன்னாங்க அதாவது கொங்கு வேளாளர் சமூகத்தில் இந்த பிளவுக்கு காரணம் அதிமுகவும் எடப்பாடி பழனிசாமின்னு வந்தால் அந்த இளைஞர்கள் மத்தியில் இவர் அண்ணாமலைக்கு ஒரு சிம்பதியும் வாக்கு வலிமையும் கூடும் அதற்காக கே சி கருப்பண்ணன் கூறிய பச்சை வடிகட்டின பொய் இந்த இடத்துல என் நண்பர் கே பி முனுசாமி கூற கூறிய விளக்கம் சரி அதுக்கு தான் பொலிட்டிக்கலாக பாசிபிள் என் நண்பர் சொன்ன விளக்க விளக்கம் தான் சரி நான் சொல்கிறேன் நிறைய விஷயங்கள் சார் ரொம்ப யதார்த்தமாக சொல்லியிருக்கீங்க அதே போல் இயல்பாக ஒரு கேள்வியை வந்து அண்ணாமலை மாற்றப்படுவாரா அப்படின்றது தான் நான் விவாதத்தையே கொண்டு போனேன் என்னுடைய கேள்விகளை வச்சேன் ஆனால் நீங்கள் அந்த கூட்டணி கணக்கெல்லாம் வச்சு அண்ணாமலையை பற்றி பேசும்போது முழுமையாக அதிமுகவை பற்றி கொண்டு வந்துட்டீங்க அதை மக்கள் வந்து பிரித்து அவங்களாவே ஒரு புரிந்த ஒரு ஒரு புரிதலை ஏற்படுத்தி கொள்வார்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் நேரில் வந்து நேரம் கொடுத்து பேசுமிக்கு நன்றி திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் நன்றி மாதேஷ்